আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দয় অনেক অনেক ভালো আছি সবাইকে রামজানুল মোবারক জানিয়ে আমি আমার আজকের ব্লগটি শুরু করতেছি তো আমি আমার ব্লগটি দুপুর বারোটা থেকে শুরু করলাম তো এই যে এখন হচ্ছে দুপুর বারোটা কিন্তু মনে হচ্ছে এখনও সকাল তো এই যে সারা রাত কালকে বৃষ্টি হয়েছে তো রাস্তায় পানিও জমে গেছে আর আজকে সারাটা দিন মেঘলা মেঘলা একটা ভাব ছিল মনে হচ্ছিল আর একটু পরেই বৃষ্টি নামবে তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা বারোটা রমজান পার করলাম তো খুবই ভালোভাবে আমাদের রমজানগুলো কেটে গেল তো আমি আমার আজকের এই ভিডিওটিতে শেয়ার করব আমরা কিভাবে আদা রসুন বাটা সংরক্ষণ করি আর পুদিনা পাতা অথবা ধনে পাতা সংরক্ষণ করি সেগুলো আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব আর আমি কিছু ইফতার আইটেমও শেয়ার করব তো এই যে এখানে আমি আদা আর রসুন কুচি করে রেখেছি তো এখানে হচ্ছে আড়াইশো গ্রাম আদা আর পাঁচশো গ্রামের মতো রসুন কুচি আসছে তো আমরা এগুলোকে আগেই কুচি করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তারপরে বের করে একটু নর্মাল করে নিয়েছি নর্মাল করে এখন এটাকে পানি দিয়ে একটু ব্ল্যান্ড করে নিব তো এখন আমি খুব ভালো করে এই আদা রসুনটাকে ব্ল্যান্ড করে নিব তো এই যে আমার ব্ল্যান্ড করা হয়ে গেছে তো এই যে বড় ডিব্বাটাকে মুখ আটকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব আর এই ছোটো ডিব্বাটাকে আমরা সবসময় ব্যবহার করার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব তো এই যে এভাবে করে আমি আদা রসুন বাটা বেশ কিছুদিন আমরা সংরক্ষণ করতে পারি আর এই যে আজকে পুদিনা পাতা কিনে এনেছিলাম বাজার থেকে তো পুদিনা পাতা কিনে এনে সেভলন পানিতে প্রায় আজা আধা ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম এরপর এই পাতাগুলোকে ছিঁড়ে নিব তো এই যে পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছি আর ডালগুলো আমি রেখে দিয়েছি পর আমি সেই ডালগুলো টবে বুনে দিব এই জন্য ওইগুলো আলাদা করে রেখেছি আর এই যে এখন পাতাগুলোকে খুব ভালো করে কয়েকবার ধুয়ে নিব এতে করে পাতার মধ্যে যে ময়লাগুলো থাকে সেগুলো খুব ভালো মতো ধুয়ে যাবে আর এখন বর্তমানে আমরা করোনার কারণে যে কোনো সবজি বা যে কোনো ফ্রুটস বাজার থেকে যাই আনি না কেন সেটা এনে আধা ঘন্টার মতো সেবলন পানিতে ভিজিয়ে রাখি তারপর সেটাকে খুব ভালো মতো ধুয়ে তারপর সেটাকে ভালো ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে শুকিয়ে তারপর সেটাকে সংরক্ষণ করি তো এই যে আমার পাতাটা এদিকে ধোয়া হয়ে গেছে তো এখন আমি একটা জালের মধ্যে পাতাগুলোকে তুলে নিয়েছি পানিগুলো পানি ঝরানোর জন্য আর ফ্যানের বাতাসে এই পাতাটাকে শুকিয়ে নিব এই পাতাটা শুকালে আমরা একটা এয়ারটাইট বক্সের ভিতরে ভরে বেশ কিছু দিনের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবো তো এই যে আমার পাতাটা শুকিয়ে গেছে তো আমি এখন একটা এয়ারটাইট বক্সে ঢুকিয়ে নিয়েছি এই পুদিনা পাতা এই যে আমি এখন মুখটাকে লাগিয়ে দিব তো আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব তো এভাবে করে আপনারা ধনে পাতাও সংরক্ষণ করতে পারেন তো এই পুদিনা পাতাটা আমরা বেশ কিছু দিন ব্যবহার করতে পারব তো এখন আমি সরাসরি ইফতার বানাতে চলে আসলাম তো এখন বাজে বেলা তিনটা তো আমি আজকে ম্যাকারনি রান্না করব আর ম্যাকারনির রেসিপিটা আমি আজকে শেয়ার করব না কারণ আমার চ্যানেলে অলরেডি একটা ম্যাকারনির রেসিপি আছে তো এই জন্য আমি রেসিপিটা শেয়ার করব না আর এই রেসিপির লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব আপনারা দেখে নিতে পারেন তো এই যে আমি এখানে পেঁয়াজ টমেটো আর কাঁচা মরিচটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি আর এর সাথে ডিম ঝুরি করে রেখেছিলাম সেই ডিম ঝুরিটাও দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন পেঁয়াজটার সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব এখন এর সাথে অন্যান্য মশলাগুলোও দিয়ে দিব তো এই যে এখানে আমি সয়া সসটা দিয়ে দিলাম আর এখন যেহেতু রমজান মাস আসলে রমজান মাসে রেগুলার ব্লগ দেওয়া আসলে সম্ভব হচ্ছে না অনেকটা কষ্ট হয়ে যায় এই জন্য এখন রেগুলার ব্লগ দিতে পারতেছি না আমি তো এই যে আমার সয়া সসটা দিয়ে নিলাম এখন আমি দিয়ে দিলাম টমেটো সস তো এই টমেটো সসের রেসিপিও আমার চ্যানেলে আরেকটা আছে তো আমি সেইটাও আপনাদের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে আমি শেয়ার করে দিব তো এই যে এখানে আমি দিয়ে দিলাম ম্যাকারনির যে মশলাটা থাকে প্যাকেটের ভিতরে সেই মশলাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এটাকে খুব ভালো করে এই ডিমের ঝুরির সাথে মিক্স করে নিব এখন আমি এটাতে ম্যাকারনিটা দিয়ে দিব তো আজকে আমি ম্যাকারনিটা ব্যবহার করেছি শামুক ম্যাকারনি তো এই ম্যাকারনিটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন খুব ভালো করে এই ডিমের ঝুরির পেঁয়াজের মশলাটার সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে তো এই যে আমার ম্যাকারনিটা খুব ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে তো আমি এখন এর সাথে ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি আর ধনে পাতাটা দিলে ম্যাকারনির সাথে খুব ভালো টেস্ট আসে আর গন্ধটাও খুব ভালো লাগে তো এই জন্য এই যে ধনে পাতাটা দিয়ে দিলাম ধনে পাতা দিয়ে একটু খুব ভালো করে ম্যাকারনির সাথে মিক্স করে নিব আর একটু ভাজা ভাজা করে নিব এই ম্যাকারনিটা 
ভাজা ভাজা করে নিলে খেতে ভালো লাগে টেস্ট একটু অন্যরকম হয় তেজ আমি খুব ভালো করে ম্যাকারোনিটা ভেজে নিচ্ছি আমার ম্যাকারোনিটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু আমি আর একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি তো এই তো আমার ম্যাকারোনি তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি চুলাটাকে অফ করে দিব এরপর একটা বাটিতে ঢেলে নিব এই ম্যাকারোনিটাকে এটা আমরা ইফতারের সময় খাবো তো আরেকটা রেসিপি তৈরি করার জন্য চলে আসলাম তো এখানে আজকে আমরা একটা কাবাব তৈরি করব চিকেন দিয়ে তো এই যে এখানে চিকেনটাকে কিমা করে নিয়েছি তো এর সাথে দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়া এটা হচ্ছে এলাচ আর দারচিনি গুঁড়া করে নিয়েছি আর দিব এখানে বিরিয়ানি মশলা তো এই বিরিয়ানি মশলাটা হচ্ছে রাধুনির বিরিয়ানি মশলা যে প্যাকেটটা কিনতে পাওয়া যায় বিরিয়ানির সেই মশলাটা এখানে দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা এখানে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ কুচি একসাথে কুচি করে লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম তো সেটা দিয়ে দিলাম আর দিলাম এখানে পুদিনা পাতা আর ধনে পাতা কুচি করে রেখেছিলাম একসাথে সেটাও দিয়ে দিলাম এখানে লেবুর রসও দিয়ে দিচ্ছি তো আমরা এখানে প্রায় অর্ধেকটা লেবু নিয়েছিলাম সেই অর্ধেকটা লেবু দিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা ইচ্ছা করলে লেবুর কুচি লেবুর খোসাটাকে কুচি করেও দিতে পারেন এতে করে ফ্লেভারটা আর একটু অন্যরকম হবে কিন্তু আমরা আজকে আর লেবুর খোসাটা দিইনি তো এখানে দিয়ে দিয়েছি সয়া সস দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ এখানে আমরা পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন খুব ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিব তো এখন আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়া টমেটো সস দিয়ে এখন খুব ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিব চিকেনটার সাথে সব মশলা খুব ভালো করে মাখায় নিব তো এখন দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া আর দিব কর্নফ্লাওয়ার তো এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা একটু বেশি করে দিব কারণ এই কর্নফ্লাওয়ারের কারণেই বাইন্ডিংটা বাঁধবে তো একটু বেশি করে এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা দিলাম তো কাবাবটা যখন বানাবো তখন এই বাইন্ডিংটা করার জন্য এই এখানে আমরা একটু বেশি করে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম তো এখন এটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি তো আমরা এর সাথে একটা ডিমও দিয়ে দিব তো আপনারা ইচ্ছা করলে এই কাবাবটা বানিয়ে ডিমের গোলা করে সেটার ভিতরে চুবিয়ে চুবিয়ে ভাজতে পারেন তো আমরা এখানে একবারই সব কিছু দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিব ওই ডিমটাও দিয়ে মাখায় মাখায় নিচ্ছি তো এই যে আমার মাখানো হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে কাবাব করে কাবাবটা ভেজে নিব তো যে একটু কাবাবের মতো করে চ্যাপটা চ্যাপটা করে তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম তা আগেই ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছিলাম তো এখন এই তেলের মধ্যে আমি সবগুলো কাবাব দিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে তো একটু চ্যাপটা চ্যাপটা করে দিব 
অনেকটা জালি কাবাবের মতো একটু চ্যাপটা চ্যাপটা হবে তো এই কাবাবটা খেতে খুবই মজা তো আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে তো এই যে আমি সবগুলো কাবাব দিয়ে দিয়েছি তো এক পাশ ভাজা হলে আমি আরেক পাশ উল্টিয়ে দিব তো এই যে আমার এক পাশ ভাজা হয়েছে তো আরেক পাশ উল্টিয়ে দিলাম তো এভাবে করে একটু ডিপ ফ্রাই করে আমি এই কাবাবগুলোকে ভেজে নিব তো চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে কারণ যেহেতু আমরা এখানে কাঁচা কিমা দিয়েছি তো চিকেনটাও সিদ্ধ হতে একটু টাইম লাগবে তো একটু আস্তে আস্তে করে ভেজে নিতে হবে একটু টাইম দিয়ে ভাজতে হবে তো এই যে আমি আমার কাবাবগুলোকে ভেজে তুলে নিয়েছি তো এখন আমাদের ইফতারের সময় চলে এসেছে তো এই যে আমরা এখন ইফতারের জন্য সব কিছু তৈরি করে ফেলেছি তো আমাদের আজকের ইফতারে ছিল এখানে চিরাটা মাখিয়ে রেখেছি এর সাথে ছিল খেজুর ছিল এখানে মালটা আর ছিল হচ্ছে শশা যদিও শশা খাই না আজকে এই রমজানে প্রথম আমরা শশাটাই করলাম কারণ কাঁচা জিনিস আমরা এই করোনার কারণে এখন সব কিছুই খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম তারপর আজকে শশাটা রেখেছি ইফতারের জন্য আর এই যে এখানে কাবাবটা ভেজে নিয়েছিলাম আর এই যে এখানে হচ্ছে শরবত তৈরি করে রেখেছিলাম আর এই যে ম্যাকারনিটা রান্না করেছিলাম তো এই যে ম্যাকারনি তো এই ছিল আমার আজকের ইফতারের আয়োজন তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমার ইফতারটা খুব ভালোই করেছি তাহলে আমি আমার ব্লগটি আজকে এখানেই শেষ করব যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা আমার চ্যানেলের নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি অন করে দিবেন যাতে করে আমি পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন সবার আগে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ